Olha, daqui a pouco, as primeiras imagens de uma operação policial deflagrada na manhã de hoje. A Polícia Civil está nas ruas. É uma operação que tem por objetivo combate à venda de cédulas de identidade falsificadas. Daqui a pouco, as primeiras imagens aqui no Balanço Geral. Vamos chamar a Aline ao vivo com as primeiras informações da operação policial deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil. Aline, é, qual é a operação? Qual o objetivo da operação? O que, é que está acontecendo agora? Prazer em cumprimentá-la. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Fábio, operação em andamento, a gente vê até o Instituto de Identificação, que apesar da operação em curso, o Instituto de Identificação está funcionando. Foram cumpridos nove mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão. Seis servidores, Fábio, aqui do Instituto de Identificação de Sergipe foram presos aí nessa investigação que apura a venda de, de, de RG, de carteira de identidade falsas. Segundo a polícia, a, a Operação Fênix deflagrada pelo COP, aí quando a delegacia de defraudações, a polícia vinha recebendo aí um derrame de RGs falsas, apreendidas entre criminosos. E aí chamou a atenção o fato dessas, desses RGs terem sido emitidos aqui pelo Instituto de Identificação. Então foram presos seis servidores aqui do Instituto de Identificação, um agente penitenciário, dois profissionais autônomos e mais um policial da reserva, um PM da reserva. A gente continua acompanhando a operação e volta a qualquer momento, Fábio. É, Aline, então, funcionários do Instituto de Identificação é, foram presos nessa operação. Você confirma a informação? Isso, confirmado. É, essa informação já foi confirmada, inclusive, pela Secretaria de Segurança Pública. Seis servidores aqui do Instituto de Identificação. E chama a atenção que aqui está funcionando normalmente. As pessoas estão chegando para atendimento. O atendimento não foi suspenso, continua funcionando normalmente, Fábio. Ok, você pode me chamar, Aline, a qualquer momento. Prioridade para você é com as informações acerca desta operação deflagrada hoje pela manhã. Seis funcionários, seis servidores do Instituto de Identificação foram presos pela Polícia Civil na manhã de hoje, acusados de participação neste esquema de falsificação de cédulas de identidade. A qualquer momento, mais informações e imagens. Informação e imagens, você só acompanha aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Daqui a pouco, a Aline Aragão vai nos trazer mais informações acerca desta operação policial deflagrada na manhã de hoje. Seis funcionários, seis servidores da Secretaria de Segurança Pública do Instituto de Identificação foram presos pela Polícia Civil na manhã de hoje. A Aline Aragão tem mais informações agora, informações sobre a operação policial deflagrada da manhã de hoje. O oficial da reserva, o comando de operações especiais da Polícia Militar. Totalmente... Isso mesmo, Fábio Henrique, a Polícia Civil nesse momento chega aqui o Instituto de Identificação para cumprir os mandados de busca e apreensão. Como a gente falou anteriormente, seis servidores aqui do Instituto foram presos, além de um policial militar da reserva e uma, um agente penitenciário e dois profissionais autônomos. Vamos ouvir o Lucas Rosário, policial civil. Dessa quadrilha. Desculpe. Os beneficiários seriam presos aqui de Sergipe também, de outros estados? É, de outro, muitas pessoas de outros estados. A gente não estima exatamente a quantidade de RGs que foram tirados de forma irregular. Infelizmente, esses RGs eram tirados por servidores é, públicos do estudo de identificação, servidores que foram identificados, é, foram presos agora, agora pela manhã. É importante frisar a determinação da SSP, do próprio secretário João Eloy, no sentido de cumprir esses mandados, inclusive o mandado de busca e apreensão nesse momento aqui no Instituto de Identificação de Sergipe. Então, é, a polícia está toda mobilizada no sentido de cumprir esses mandados. Muito... A gente está ao vivo no balanço geral, então confirma, a Polícia Civil confirma, são nove prisões. É, até o momento são nove prisões, seis servidores públicos é, e mais três autônomos, pessoas que eram intermediárias desse... É, dessa, é, dessa faça, né, dessa, desse, dessa, desse grupo criminoso que praticava esses crimes. É, pessoas beneficiadas eram pessoas que queriam praticar é, o crimes principalmente contra a previdência social, no sentido de praticar inclusive estelionatos, mas muito possivelmente 
outras pessoas acusadas de crimes mais graves, como homicídios, roubos, é, latrocínios. Essas pessoas se utilizavam da identificação falsa para apresentar numa possível abordagem e tentar fugir de uma prisão policial. Onde estão os presos? É, os presos nesse momento estão sendo conduzidos para o COP. É um momento importante da operação porque esses presos é, eles vão prestar vários depoimentos para os delegados envolvidos na operação, para os escrivães que nesse momento estão nos cartórios do COP, é, os agentes, vários agentes também acompanharam a operação policial, cumpriram os mandados. Então esse momento é importante para que o processo de investigação que durou pouco mais de seis meses, junte-se a novas informações que chegam a partir dos depoimentos que serão prestados no COP e também com os documentos. Nós encontramos no Santa Lúcia, na casa de um servidor público, muitas certidões de, de, é, de nascimento, certidões possivelmente falsas ou é, copiadas de, enfim, de outra, outra pessoa, no sentido de gerar essa nova identificação civil, esse RG, e é, ser utilizados na prática de fraudes e outros crimes. Quem está coordenando a operação? A operação é coordenada pela delegada Mayra Evangelista. Ela ainda hoje pela manhã vai trazer os detalhes para a imprensa. É possivelmente dê um primeiro esclarecimento agora às 8 horas no COP. Vou fechar essa informação com ela e a coletiva também será realizada hoje. Só mais uma informação. Além dos seis servidores aqui do Instituto de Identificação, tem informação também de um policial, um oficial da reserva e um agente penitenciário. É, exatamente. Né? A Polícia Militar deu todo o apoio à operação, o Comando Geral foi avisado sobre a operação, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, o COI, acompanhou e cumpriu esse mandado de prisão, é um oficial da reserva é, e também um agente penitenciário que tem envolvimento é, com, com essa trama ilegal. Muito obrigada pelas informações. A gente continua então acompanhando a operação aqui no Instituto de Identificação, Fábio Henrique. Nesse momento os policiais vão cumprir aqui os mandados de busca e apreensão. Fábio. Ok, Aline, obrigado. É, daqui a pouco, de outro ponto da, da estrutura policial, nós vamos ter mais informações acerca desta operação. Repetindo, nove pessoas foram presas, seis funcionários do Instituto de Identificação. Segundo a polícia, era um grupo que fabricava ou que produzia carteiras de identidade falsificadas. Vamos voltar a repórter Aline Aragão, que está no Instituto de Identificação. Mais informações ao vivo sobre a operação policial deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Civil. É com você, Aline. Isso mesmo, Fábio. A gente está aqui dentro do Instituto de Identificação, muitas pessoas aqui aguardando a atendimento. A gente não sabe como vai ficar o atendimento nessa manhã, já que seis servidores estão presos, foram presos na Operação Fênix. Neste momento, apenas o diretor, o Lívio Cabral, ele está aqui fazendo o atendimento. A quem está chegando aqui, muita gente, como eu falei, o Lívio Cabral está ali fazendo os primeiros atendimentos. O atendimento mesmo lá dentro com os servidores começa a partir das sete horas. Mas aí fica aquela pergunta, será que vai ter esse atendimento? Será que essas pessoas que estão aqui serão atendidas? já que tem aí menos seis servidores que foram presos, repito, na Operação Fênix. Os policiais, os agentes da Polícia Civil já estão lá dentro do prédio, fazendo aí, cumprindo, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão. A gente continua acompanhando a operação, Fábio, pode voltar a qualquer momento com mais informações. É, Aline, prioridade para você. Assim que tiver informação, você pode me chamar. Operação Fênix é, foi desencadeada hoje pela manhã. Nove pessoas foram presas, seis funcionários do Instituto de Identificação. As primeiras informações e imagens você acompanha ao vivo aqui no Balanço Geral. Isso mesmo, Fábio Henrique. Quem chega neste momento aqui no Instituto de Identificação é o coordenador de perícias, o Moisés Chagas. Vamos ouvi-lo. Ele disse que não sabia dessa operação e acha muito estranha. O senhor disse que não sabia, então. Eu nunca dia. tive conhecimento. Estou tendo conhecimento agora através do programa de Cavalho. E da TV Atalaia também, que estamos ao TV vivo Atalaia, no Balanço que tá Geral. Ao e o que? Seis servidores aqui presos, senhor coordenador. Eu fiquei estranho que esse colega aqui me, me ligou e disse, rapaz, o capitão é, Santana está preso. Eu digo, foi o que aconteceu. Eu já vinha ouvindo o programa de Gilmar, mas sem saber os nomes das pessoas que estavam envolvidas. Vinha às pressas para tomar conhecimento desse fato. Aí foi quando ele me ligou e me disse, ah, o capitão Santana está preso. Eu digo, não é possível. Um militar, a capitão. Tomou como surpresa essa investigação e a falsificação aqui dentro Eu do Instituto? Surpreendido, estou, fui não, estou surpreendido com essa investigação e com esse absurdo, com essa tragédia, que eu chamo de tragédia, no meio de pessoas é, que trabalham há muitos anos conosco, 
e eu vou procurar saber agora quem são os outros, só tenho conhecimento do Capitão Santana, vou procurar agora saber o nome dos outros. Ok, muito obrigada. Então aí a entrevista com o coordenador-geral de perícias aqui do Instituto de Criminalísticas de Sergipe, com ele, como ele disse, Fábio, para ele é uma surpresa essa investigação e a prisão aí dos servidores aqui no Instituto. Fábio? Ok, Aline, você pode me chamar a qualquer momento, prioridade para você. O coordenador é o doutor Moisés Chagas, que é um cidadão bastante conhecido, que tem uma, é, uma longa trajetória da Polícia Civil, sobretudo na criminalística aqui do Estado. É um homem sério. Né? Foi o doutor Moisés que acabou de falar, mas mais informações daqui a pouquinho. Você vê imagens aí é, da frente do Instituto de Identificação, onde está, é, o, onde está a TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Daqui a pouco a Aline Aragão tem mais informações. Operação deflagrada hoje pela manhã, nove pessoas presas, é, seis funcionários do Instituto de Identificação, segundo a polícia, pessoas que falsificavam carteiras de identidade. Naturalmente, quem quer uma carteira de identidade falsa não é para agir de boa fé. Agora nós vamos, é, agora nós vamos a, a repórter Aline Aragão, que tem mais informações é, acerca da operação policial. É com você, Aline. Isso mesmo, Fábio. Nesse momento, a delegada... Nesse momento, a delegada Maria Evangelista acaba de chegar aqui ao Instituto de Identificação para dar cumprimento aí aos mandados de busca e apreensão que já estava sendo executado por agentes da Polícia Civil. O delegado Hugo Leonardo também está aqui. Eles estão reunidos agora com o coordenador-geral de perícias, o diretor também do Instituto aqui de Identificação. Vamos tentar chegar até aqui para a gente mostrar o que a gente pode mostrar até aqui, onde é permitido? Então, eles entraram aqui por esse corredor, como eu estava dizendo, Fábio Henrique, a delegada evangelista, é, Mayra Evangelista, que é a, a, quem está coordenando, está à frente dessa operação, e resultado é de uma investigação de seis meses, mais de seis meses. Fábio, a gente continua acompanhando, podemos voltar, se der tempo ainda, né, a qualquer momento no Balanço Geral. Fábio? Ok, você pode me chamar, a prioridade para você, Aline, é com mais informações. Nós vamos ao repórter Marcos Couto, ao vivo, ele está na sede do COP e tem mais informações sobre esta operação, operação policial deflagrada da manhã de hoje. Prazer em cumprimentá-lo, este grande repórter Marcos Couto. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fábio, Henrique, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. Exatamente isso, estamos aqui ó, em frente ao complexo da Polícia Especializada, o COP. Exatamente aqui onde os presos foram trazidos. A operação que foi desencadeada por volta das 5 horas da manhã, onde nove pessoas foram presas. Entre elas, seis servidores, um agente penitenciário, um trabalhador autônomo e também um policial militar da reserva, ou seja, do BESP. Todos eles foram trazidos para cá. A informação da Secretaria de Segurança Pública é que foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Falando em busca, os delegados de polícia, como já foi dito pela nossa querida Aline Aragão, já estão exatamente na sede do Instituto de Identificação. Lá ocorre o trabalho de busca e apreensão de materiais, de documentos e de peças que possa ajudar a polícia a desvendar outros crimes e também apontar pessoas envolvidas no crime de falsificação ideológica. Vale ressaltar que as pessoas que foram presas, que fazem parte do militar, ou seja, da Polícia Militar de Sergipe, somente uma e um policial civil. Ambos são irmãos, o policial militar, por ser da PM de Sergipe, foi necessária a presença do COP, que é o Centro de Operações, ou melhor, do COI, do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe. Por conta disso, é que houve a necessidade de duas viaturas do COI. Já o policial civil foram, foi detido pelos delegados de polícia, Maria Moinhos e o delegado o Leonardo, ambos estão agora exatamente aí no Instituto de Identificação. Estou aqui com um familiar de uma dessas pessoas que foi presa. Vamos tentar conversar com ela. É, como foi que o senhor teve conhecimento da notícia da prisão de, desse seu parente? Bom dia. Bom dia. Não tenho declarações, estou apenas acompanhando. Mas como foi que o senhor teve conhecimento? Alguém ligou para o senhor? Sim, ligaram, ligaram. Por surpresa, né? Isso, isso. O que dizer num momento tão difícil como esse? É aguardar e tomar conhecimento para saber o que é, do, que, do, do que se trata. Esse seu parente, ele já tem advogado? Já, sim. Já está aqui com... Está a caminho. Está a caminho, né? Sim, sim. Perfeito. 
ele prefere não revelar o nome, não vamos identificá-lo, porque foi um acordo feito, Fábio, para não identificar essa pessoa, que tem um parente que está preso, ou melhor, foi detido nessa operação, está aí na sede do COP. O delegado de polícia não quis conversar conosco, o doutor Hugo saiu às pressas para o Instituto de Identificação, assim como a delegada Maria Moinhos, evangelista, também saiu para dar cumprimento à busca e apreensão no Instituto de Identificação. A qualquer momento, retornaremos com outras informações em frente aqui à sede do COP, onde as pessoas que foram presas estão no corredor, aguardando serem interrogadas. A qualquer momento, outras informações na TV Atalaia, a TV dos Sergipanos e aqui em especial o Balanço Geral Manhã. Fábio. Ok, muito obrigado ao querido amigo Marcos Couto. A qualquer momento ele poderá trazer novas informações. A Aline Aragão está no Instituto da Identificação, onde os dois delegados cumprem agora, neste momento, os mandados de busca e apreensão. E Marcos Couto está no COP, para onde foram levadas as pessoas que foram presas na manhã de hoje, nesta operação é desencadeada pela Polícia Civil. A prisão de pessoas que, segundo a polícia, fabricavam carteiras de identidade falsificadas. A programação da TV Atalaia vai trazer mais informações durante todo o dia e você fica ligado, imagens e informações só aqui na TV do Sérgio Panos, nesse show de cobertura. Agora nós vamos voltar ao vivo nesse show de cobertura da TV Atalaia do Balanço Geral. Repórter Aline Aragão está ao vivo lá no Instituto de Identificação. Mais informações sobre a Operação Fênix é com você, Aline. Isso mesmo, Fábio. Os delegados Mayer Evangelista e Hugo Leonardo já estão lá dentro dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Lembrando que além desse mandado aqui, são outros nove, ao todo dez mandados de busca e apreensão, nove mandados de prisão que já foram cumpridos e a gente começa a perceber que... A movimentação aqui começa a se complicar, as pessoas começam a reclamar se, e a questionar se terá ou não atendimento, porque com a falta aí desses seis servidores, o atendimento começa a ficar prejudicado. Eu estou aqui com a dona Maria, a senhora disse que chegou quatro horas da manhã. Isso, e a gente está esperando atendimento, né? até agora nada. Não sabe se vai ser atendido? Ninguém sabe. O jeito é esperar? É, tem que esperar. Eu aproveitei que ele hoje não estudou e vim... A senhora veio de onde? De, do Bugio. Veio do Bugio, que bom que é daqui mesmo. Vai continuar esperando aí, a gente continua esperando também, não sabe. Ó, tem muita gente aqui esperando o atendimento, mas sem saber se vai ser atendido. Como eu falei, foram seis servidores daqui presos. Além do oficial da reserva, a gente já tem o um nome, o Capitão Santana. Há informação também de que o, o irmão dele estaria envolvido aí, também seria um desses presos envolvidos aí nessa operação, nessa investigação, Fábio. Ok, ali os delegados então continuam aí dentro do prédio do Instituto de Identificação, os delegados cumprem aos mandados de busca e apreensão. E como você disse, a gente já percebe muita gente aí e naturalmente em função da ausência Fábio. destes seis servidores, o atendimento aí está prejudicado, né Aline? Isso, eu vou pedir para o Alain me acompanhar aqui rapidinho, com licença aqui os colegas da imprensa, ó, porque aqui a recepção não tem ninguém neste momento, só as pessoas aguardando aí, como eu disse, o atendimento, mas não tem ninguém aqui para atender, eu já tive a informação de que estão faltando aí digitadores, a gente não sabe, né, não tem o nome das pessoas que foram presas, então não sabe como vai ficar o atendimento aqui durante o dia. Sobre a delegada, ela falou rapidamente com a nossa equipe, antes de entrar, disse, pediu a colaboração da imprensa, que no momento não poderia falar, porque a operação está em curso, mas que daqui a pouquinho ela vai sair sim para dar uma palavrinha para dar alguns esclarecimentos. Fábio. Ok, Aline continua lá no Está Instituto... chegando aqui? Lucas, a delegada vai sair para falar com a gente? Vai, ela está ela na reunião agora com o diretor do, do Estudo de Identificação e em alguns instantes ela vai estar tá saindo para falar com a imprensa e passar detalhes sobre a operação. O coordenador reclamou que não tinha conhecimento dessa operação, que há seis meses ela estava em execução e ele não sabia de nada. Olha, a delegada Maira, muitas vezes a investigação ela, é, tem alguns níveis de exigência que envolve o sigilo, que parece até ser algo contraditório, mas é necessário. Então, essa decisão é, é do investigador, é, é de quem coordena a investigação. Então, a própria delegada Maira Moinhos ela vai detalhar isso né, com, com a imprensa. A investigação, na verdade, seis meses é a última etapa de investigação, mas é uma investigação que já vem praticamente de dois anos, muito demorada. É, muitas carteiras de identidade feitas em Sergipe que acabaram sendo 
registradas em outros estados do Brasil, não só com pessoas que praticavam crimes como estelionato, é, fraudes envolvendo o INSS, enfim, outras situações. Mas também crimes, é, pessoas envolvidas com crimes mais graves, roubos de caixas eletrônicos, roubos a bancos, homicídios, latrocídios, com carteira de identificação daqui. Então fica, fica clara a, uma necessidade de uma investigação, é, como foi feita pela SSP, com determinação do secretário de Segurança Pública, e ao mesmo tempo uma, uma normativa baseada na legislação que traga uma maior rigidez para a emissão de carteira de identidade. Lucas, prisões a gente... feitas? Até o momento foram nove prisões, é, nove prisões feitas, sendo sete servidores públicos e mais duas pessoas que participavam também do grupo. Mas a gente observa que apesar do porte dessa operação, o atendimento aqui ainda não foi suspenso, as pessoas começam a questionar, né, já que não foi suspenso o atendimento, elas estão aqui aguardando. É, muitas pessoas vêm de fora do, é, de outras cidades, fora de Aracaju, né? É, como a operação ela é extremamente sigilosa, a própria comunicação sabe do, do teor da operação no momento em que ela é deflagrada, então não dá para a gente simplesmente suspender o atendimento aqui. Eu creio que em alguns minutos vai ser restabelecido o atendimento e as pessoas vão sair com sua identidade. Então aí o Lucas Rosário, a gente de Polícia Civil, os delegados continuam lá dentro, a gente continua aqui esperando aí que a delegada saia para falar com a imprensa. Matéria completa, Fábio Henrique, em nossos telejornais. Ok, Aline, você fica aí ligada. Assim que a delegada sair, a Aline Aragão estará pronta para conversar com a delegada, para trazer mais informações. Esse show da TV Atalaia, falamos ao vivo do Instituto de Identificação, onde estamos agora os delegados. Ao vivo também do COP, com o repórter Marcos Couto, onde estão as pessoas que foram presas. São seis servidores né, e mais um é, militar da reserva.